എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം മിഷനറിയുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ബെർണോൾസ് തിയറും വെഞ്ചുറിമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പൈപ്പ് അറ്റ് സെക്ഷൻ അറ്റ് വൺ സെക്ഷൻ ദ ഡയാമീറ്റർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോ പാസ്കൽ ഗേജ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ എലിവേഷൻ ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ എബോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സൈൻ ദ എലിവേഷൻ അറ്റ് എ സെക്ഷൻ ടൗൺ സ്ട്രീം ഈസ് സീറോ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ പൈപ്പ് ഡയാമീറ്റർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം സെക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്ട്സ് മേ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് അസൈം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ട്രിപ്പിൾ നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ ചോദ്യത്തില് എന്താ തന്നിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോലെ പ്രോബത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടാപ്പ് ഒരു ഷേപ്പ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പൈപ്പിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഡയാമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ മറ്റേ സൈഡിലെ ഡയാമീറ്റർ അതായത് സെക്ഷൻ ടൂലെ ഡയാമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്ററുമാണ് ഇതില് സെക്ഷൻ വൺ അത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലും സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ താഴ്ന്നുമാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ പ്രഷർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോ പാസ്കൽ ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ടൂവിലെ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് സെഡ് വണ്ണും സെട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സെഡ് വൺ സീക്കൾ ടു പത്ത് മീറ്ററും സെഡ് ടു സീക്കൾ ടു സീറോ മീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ ഇത് ബെർണോൾസ്തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ബെർണോൾസ്തിയർ നമുക്കറിയാം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് വൺ സീക്കൾ ടു പി ടു ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ടു ഇതില് പി ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോഡ വാല്യൂ റോഡ വാല്യൂ അതായത് റോ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വെള്ളത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയാം പി വൺ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വി വൺ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡ് വൺ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ടു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ വി ടു നമുക്ക് ചോദ്യത്തില് പി ടു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ വി ടു നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൺ ഡാറ്റ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സെഡ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതില് ഈ ഭാഗം സെക്ഷൻ വൺ വണ്ണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭാഗം സെക്ഷൻ ടു ടുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പി വണ്ടെ വാല്യൂ അതായത് സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ തൗസൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് അതായത് റോ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന്റെ അറിയാം ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വി വൺ ചോദ്യത്തിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ദ സെക്ഷൻ വൺ വൺ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായതുകൊണ്ട് സെഡ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി സമത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭയം പി ടു ആണ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പി ടു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്
എ വൺ വി വൺ സീക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആയതുകൊണ്ട് വി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് വി ടു സീക്വൽ ടു എ വൺ ബൈ എ ടു ഇൻറ്റു വി വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ടു എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എ വൺ എന്നതിന് പകരം പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൺ സ്ക്വയർ എ ടു എന്നതിന് പകരം പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ടു സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോറും പൈ ബൈ ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി വൺ അപ്പൊ ഡി വണ്ടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് എന്ത് മീറ്റർ അതുപോലെ ഡി ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോ അത് പ്രകാരം ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ടുവിന്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് പി വൺ കിട്ടി ഡബ്ല്യു അറിയാം വി വൺ ടു ജി അറിയാം സെഡ് വൺ അറിയാം പി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെഡ് ടു സീറോ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സൊല്യൂഷനെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന ഉത്തരം കിട്ടും പി ടു സീക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് കിലോ പസ്കൾ അതായത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് കിലോ പസ്കൾ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കാം മറ്റു സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഹാവിങ് ഡയാമീറ്റർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അറ്റ് ബോട്ടം ആൻഡ് അപ്പർ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ബോട്ടം എൻഡ് ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്രഷർ അറ്റ് അപ്പർ എൻഡ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡാറ്റംസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെർണോഡ് സ്ഥിരത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ബെർണോഡ് സ്ഥിരം വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പി വൺ ബൈ റോജി എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ പി വൺ ബൈ സ്മോൾ ടു ഡബ്ല്യു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും തുല്യം തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു അത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്നായിട്ട് വരുന്ന നമുക്കറിയാം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി വണ്ണും സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ടു ആണ് ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നിക്ക് സെഡ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പി വണ്ണും ബൈ ഡബ്ല്യൂ പി ടു ബൈ ഡബ് പി ടു ബൈ ഡബ്ല്യൂ അറിയാം പക്ഷെ വി വണ്ണും വി ടു അറിയില്ല അപ്പൊ വി വൺ വി ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എളുപ്പമാണ് കാരണം ചോദ്യത്തിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് അറുപത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഏരിയ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്ഷൻ വണ്ണിലെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അതിന് ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ടുവിലെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടുവിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടുവിലെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം ക്യു സീക്വൽ ടു എ വൺ വി വൺ സീക്വൽ ടു എ ടു വി ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വി വണ്ണും വി ടു എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ക്യു ഹരിക്കണം എ വൺ അതുപോലെ വി ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യു ഹരിക്കണം എ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് വി വണ്ണും വി ടുവും കിട്ടും ഈ വി വണ്ണും വി ടു വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും
അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ എട്ടും നമുക്ക് അറിയില്ല എ വൺ എട്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എ വൺ എട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം എ വൺ എട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ ഡയാമീറ്ററുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻലെറ്റ് ഡയാമീറ്ററും ത്രോട്ട് ഡയാമീറ്ററും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് മില്ലിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ വൺ എട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് എച്ച് സിക്കൾ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു പി വൺ ഡബ്ല്യു പി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഈ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ പി വൺ ബൈ റോജി എന്നുള്ളത് നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ അവിടുത്തെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ അടുത്ത് പി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയിൽ നിന്ന് വാക്വം മെർക്കുറിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് മെർക്കുറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള മെർക്കുറിയുടെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള മീറ്റർ എത്രയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലഭിക്കും അപ്പൊ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടറിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു മൈനസ് പി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇനി ഈ വാല്യൂകളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും എവർന്നാണ് ഈ സീരിയയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി മേ ബി ടേക്കൺ ആ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ബെഞ്ചറി മീറ്ററിന്റെ പ്രോബ്ലം മിക്കവാറും ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വരാ അപ്പൊ അതിൽ ഡി വണ്ണും ഡി ടുവും തരും എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെർക്കുറിയുടെ ഹെഡ് തന്നിട്ട് അതിനെ വെള്ളത്തിന്റെ ഹെഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ലിക്വിഡിന്റെ ഹെഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് വരാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡയാമീറ്ററുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കണക്ടഡ് ഇൻലറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എച്ചിലേക്ക് ആക്കണം എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എക്സ് എ ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് പി മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താക്കണം എച്ചിന്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എച്ച് സീക്കൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി വണ്ണും ഡി ടു തന്നുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി എ വൺ എട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സീരിയുടെ വാല്യൂ ചോദ്യത്തിൽ ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബർ സെക്കൻഡ്